தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கு நிறைய வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து நாம் ஃபார்மசி சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த ஃபார்மசியில் டி ஃபார்ம்னா என்ன அல்லாத ஃபார்ம் டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கமெண்ட்டில் அவங்களுக்கு நான் அப்போவே நான் சொல்லியிருந்தேன் தனியாக ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ஃபார்ம் டிக்காக கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த வகையில் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா ஃபார்ம் டி தொடர்பான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஃபார்ம் டினா என்ன இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்கிறது எலிஜிபிலிட்டிலாம் என்ன இதனோட ஃபீஸ் டீட்டெயில் எந்த காலேஜில் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் டீட்டெயில் முழுக்க முழுக்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி அதாவது ஃபார்ம் டி அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்கிற இந்த கோர்ஸ் ஒரு மூன்று வருட படிப்பு இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸாகவே கருதப்படுது இது இல்லாமல் ஒரு ஒன் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப்பும் இதில் இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு பிரிவாக நடத்துகிறாங்க இந்த இரண்டு பிரிவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் ஸ்டடியாக இதை கொண்டுட்டு போகிறாங்க செகண்ட் ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெசிடென்சி அல்லது இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமாகவும் கொண்டுட்டு போகிறாங்க இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசியில் இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான படிப்பு இந்த ஃபார்மசி ஸ்டடியில் ஏன்னா ஃபார்மசி ஸ்டடியில் மிக அதிகமான சேலரி சேலரி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி சரி நான் இப்போ சொன்ன இந்த இன்டர்ன்ஷிப் நம்ம பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் எந்த மாதிரியான விஷயத்த நமக்கு கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு லெசன் கிளினிக்கல் ஃபார்மசியாக கொண்டுட்டு போகிறாங்க இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் சரி இந்த ப்ரோக்ராம் எதெல்லாம் கவர் பண்ணுது எந்தெந்த சப்ஜெக்டெலாம் இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி வந்து கவர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை கவர் பண்ணுது பயோ கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் மைக்ரோ பயாலஜியும் கவர் பண்ணுது ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு சப்ஜெக்டும் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி கம்யூனிட்டி அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசியும் இது கவர் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜியும் இது கவர் பண்ணுது மேலும் சில சப்ஜெக்டும் இதில் இருக்குது நான் அதை வந்து உங்களுக்கு இப்போதைக்கு சொல்லலை சரி இதை நம்ம முடிக்கிறோன்னா எந்த மாதிரி கிரேடு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சல்டண்ட் அப்படின்ற ஒரு கிரேடு கிடைக்கும் இதுக்கு இது இது தவிர்த்து ஒரு ப்ரொஃபஸராகவும் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராகவும் நம்மளால் இருக்க முடியும் ரீட்டைல் ஃபார்மசிஸ்டாகவும் இருக்க முடியும் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசி டைரக்டர் அப்படின்ற ஒரு பேர்லேயும் நம்மளால் நம்ம கிரேடை வச்சுருக்க முடியும் இந்த டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசியை நாம் கம்ப்ளீட் பண்ணால் சரி நம்ம இந்த அளவுக்கு நமக்கு கிரேடு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நாம் இதை படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது வரும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ எவ்வளோ ரூபாய் நம்ம செலவு பண்ணணுன்னா அந்தந்த காலேஜை பொறுத்து இதை வேரியாகும் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஆவரேஜாக எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு பதினைந்து லட்ச ரூபாயில் இருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பதினைந்து லட்ச ரூபா வரைக்குமே செலவாகும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ அது வரைக்குமே செலவாகும் இந்த மூன்று வருடம் முடிக்கும் பொழுது சரி நாம் இந்த இருபது இருபது லட்சமோ அல்லது பதினைந்து லட்சமோ அல்லது பதினெட்டு லட்சமோ எதுவாக இருந்தாலும் நாம் செலவு பண்ணுறது ரெடியாக இருந்தாலும் அப்படி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்குதுன்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு சேலரி கிடைக்கும்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று லட்ச ரூபாயிலிருந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் நமக்கு சேலரியானது கிடைக்கிறது வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமாக இந்த கோர்ஸோடைய ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸோடய ஹைலைட்ஸில் இந்த கோர்ஸோட லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனாக கருதப்படுது இது அண்டர் கிராஜுவேட் கிடையாது இது வந்து ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸோ இந்த கோர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டைப்பில் எக்ஸாம்லாம் நமக்கு இதில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமஸ்டர் முறையில் தான் எக்ஸாமையும் நடத்துகிறாங்க ஸோ இதில் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா யார் யாரெலாம் இதை படிக்க முடியும் என்ன கெப்பாசிட்டி அதுக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பி ஃபார்ம் முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்னு சொல்கிறத அவங்க முடிச்சிருக்கணும் அதை முடித்தது மட்டும் கிடையாது ஃபார்மசி
ஸோ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற காலேஜில் என்ட்ரன்ஸாக மெரிட்டா அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் அட்மிஷன் ஆகணும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்படி நம்ம இதை முடித்தாச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எந்த மாதிரி ரெக்யூரிங் கம்பெனிலாம் நமக்கு இதை ரெக்யூர் பண்ணுவாங்க நம்மள வேலைக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மேக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கைலாஷ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும் நமக்கு வேலையும் அங்கே கிடைக்கும் இது இல்லாமல் ரிசர்ச் சென்டர் தான் இருக்குதுன்னா முக்கியமான ரிசர்ச் சென்டர்லையும் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம குளோபல் டேட்டா ரிசர்ச் சென்டர் போன்ற பெரிய பெரிய ரிசர்ச் சென்டரில் நமக்கு வேலைகள் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நல்ல ஒரு படிப்பாகவும் இது கருதப்படுது சரி இதனுடைய ஆவரேஜ் டீட்டெயில் மற்ற காலேஜில் இதனுடைய ஆவரேஜ் டீட்டெயிலாம் எந்த அளவுக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்ற சென்னையில் இருக்கிற இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் வாங்குகிறாங்க வருஷத்துக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதே போல் ஜேஎஸ்எஸ் இந்த காலேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே சென்னை காலேஜஸ் தான் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா யூனிவர்சிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் இருந்து ஒன்றரை லட்சத்து அதாவது ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் வரைக்குமே இதை சார்ஜ் பண்ணுறதா தெரியுது இதில் ஃபீஸ் டீட்டெயில் இயராக இல்லை எப்படி பே பண்ணுறாங்க அந்த முறை நமக்கு தெரியல கரெக்டாக அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை வந்து பண்ணுங்கள் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டான ஃபீஸ் டீட்டெயில் வேணும்னு சொன்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதை டைரெக்டாக நான் காலேஜில் விசாரிச்சு கூட உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் ப்ளஸ் ட